നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പാർട്ട് വൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയറീസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പരമാവധി തിയറീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആ തിയറീനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള നാല് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസുമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മിസ്റ്റർ അരുൺ ഹാസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻകംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഓക്കെ ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അതായത് മിസ്റ്റർ അരുൺ എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡിവിഡൻഡ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് സ്വീകരിച്ചത് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് സോ അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എക്സ് വൈ സെഡ് ലിമിറ്റഡ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അതും ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഇതാണ് ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതും എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് അതായത് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ടാക്സബിൾ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ ബേറർ ബോണ്ട്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ റുപ്പീസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് എൺപതിനായിരം രൂപ സ്പെഷ്യൽ ബേറർ ബോണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ടാക്സ് ഫ്രീ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് സോ അതെന്തായിരിക്കും എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ഫ്രീ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ടാക്സ് ഫ്രീ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടാക്സ് ഫ്രീ അല്ല അതിൻ്റെ ടാക്സ് ആരടയ്ക്കും കമ്പനി അടയ്ക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് കഴിഞ്ഞ സെഷനിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ഫ്രീ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് ഇത് ഗ്രോസപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടി വരും അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ നയൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാക്സ് ഇവർ മൈനസ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല മൈനസ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ സോ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഗ്രോസപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ടാക്സബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് അടയ്ക്കണം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം കാരണം അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് പിടിക്കുന്നില്ല ടി ഡി എസ് ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കേരള ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓക്കെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും ഏത് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ അത് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി തന്നെയാണ് അതുമേൽ എന്താ അടച്ചോളണം ടാക്സ് അടച്ചോളണം ഓക്കെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ലെസ് ടാക്സ് സെക്യൂരിറ്റി റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ലെസ് ടാക്സ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്നും അവർ എന്ത് ചെയ്തു ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർക്ക് കൊടുത്ത് ഇയാൾക്ക് ഈ എമൗണ്ട് മിസ്റ്റർ അരുണിന് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഗ്രോസ
exempt. Okay. Next one and then interim dividend received. Interim dividend received. Okay. Rupees twelve thousand and interim dividend in the taxable la exempted on Okay, so exempted. Okay. Investment in ten percentage government securities. Investment in ten percentage government securities. Okay. Investment in ten percentage government securities or the amount three lakh and other moon election to any government securities in the investors. Angana angle, is in a calculation and the Rikim. Other the Idina Kutuna number interest at the Rikim. Three lakh into ten percentage. Three lakh into ten percentage at Rana thirty thousand. Thirty thousand. Okay, thirty thousand Rana. Okay. Upper investment in ten percentage government security other than fully taxable on. Okay. Any other than Kunoka investment in special bearer bonds, special bearer bonds. Okay. Amount eighty thousand. Okay. Eighty thousand amount. Okay. Special bearer bond is security tax free government security. Okay, tax free government securities are exempted. So, investment in special bearer bonds are exempted. Okay, we will tax free government security. Okay, that is investment in 10% tax free. Commercial security. Okay. Investment in 10 percentage tax free commercial security. Amount to go to the ninety thousand. Okay. That is the idea. Invest in the amount of ninety thousand. This is the interest to the other ten percentage. So ninety thousand to ten percentage ninety thousand into ten percentage is equal to nine thousand. That is if they have any interest to get another nine thousand rupees on okay, Pakshay then the tax free commercial securities and then a tax free commercial security to protect them. If they have nine thousand and the lemon to mail a tax at a kenda, Mr. Arun tax at a kenda, Pasha are tax at a cholum, e commercial security than a company and they dolum tax at a cholum, are tax at a kenda, Mr. Arun tax at a kenda. So if they have any kind of full interest, they have any kind of nine thousand. If they have tedious on them, are deductible, company deductible. And now, if nine thousand is made, they can get tax. Are they cum? Company are they cum? Okay. Apollo, our name. If they are totally they have any kind of more nine thousand, no, all. If they have made a kind of tax, are they cum? No, company are they cum? No. I am going to go to our normal India. No, this is a good cut. 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 100 divided by 100 minus tedious rate. So, 100 minus tedious rate is 10. So, we will do 9000 into 100 divided by 90. 100 minus 10, 90. Is equal to 10,000. 10,000. Okay. Abo Idehatin and Kitenda amount at Kitty amount at 9000. Okay. Abo iron Dubai excess iron tax at a Company tax are the two. Apart the other goody grows of the number of the canic in the way. Either in a case, tax free commercial securities in the case. Add to the interest received from interest received from cooperative society. Okay, rupees twelve thousand and an amount of costing the American amount. Okay, twelve thousand. Okay, this is cooperative society. Cooperative society is not fully taxable. Cooperative society is fully taxable. Tax TDS is fully taxable. 12,000. Okay, and this is interest on Kerala government security. 
കേരള ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി കേരള ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് അത് ഫുള്ള് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ലെസ് ടാക്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ലെസ് ടാക്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഓക്കെ ലെസ് ടാക്സ് സെക്യൂരിറ്റി എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെസ് ടാക്സ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലെസ് ടാക്സ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണോ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് മൈ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്തു ടി ഡി എസ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ടാക്സ് ഫ്രീ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ എന്ത് പിടിക്കില്ല ടി ഡി എസ് പിടിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പിടിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട നയൻ തൗസൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കും പ്ലസ് കമ്പനി തന്നെ എന്ത് ചെയ്തോളും ഇദ്ദേഹത്തിന് ടാക്സ് അടച്ചോളും എന്നാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അല്ല കിട്ടേണ്ടത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്തു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ആ ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രോസപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ലെസ് ടാക്സ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഗ്രോസപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഗ്രോസപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടി ഡി എസ് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അതായത് എന്താണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടി ഡി എസ് റേറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്ര വരും തേർട്ടി സിക്സ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി വരും ഓക്കെ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി എത്ര വരും ഫോർ തൗസൻഡ് വരും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഓക്കെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണെങ്കിലും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണെങ്കിലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണെങ്കിലും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണെങ്കിലും എന്തല്ല ടാക്സബിൾ അല്ല എത്ര എമൗണ്ട് വരെ ടെൻ ലാക്ക് വരെ ടാക്സബിൾ അല്ല ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സെപ്റ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഇതെല്ലാം എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഓക്കെ മിസ്റ്റർ അരുൺ അരുണിൻ്റെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് നോക്കാം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഫ്രം മലേഷ്യ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ മലേഷ്യയിലാണെങ്കിലും വേറെ ഏത് വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണെങ്കിലും എന്ത് ഇൻകം ആണെങ്കിലും എന്താണ് അത് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ടെൻ തൗസൻഡ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഫാമിലി പെൻഷൻ റുപ്പീസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടാക്സബിൾ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ അലവബിൾ ആണ് അലവബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസോ വിച്ച് എവറി സിലസ് ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഫാമിലി പെൻഷൻ ആ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡും ടാക്സബിൾ അല്ല കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് എത്ര എമൗണ്ട് വരെ ടെൻ ലാക്ക് വരെ എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ടെൻ ലാക്കിന് മുകളിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ എൻഗേജ്
അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ അബാദ് ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നാലഞ്ച് ഫ്ലാറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബാദ് ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണർ ആരാണ് അബാദ് ബിൽഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓണർ ഞാനാണ് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ അബാദ് ബിൽഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വാടക കൊടുക്കുന്നു എത്ര രൂപ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വാടക കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അബാദ് ബിൽഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രാം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അഞ്ച് വീട്ടിലും ഞാൻ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് ഞാൻ സബ് ലെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ വേറെ മറ്റു ആളുകൾക്ക് ഈ അഞ്ച് ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ് ലെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ വരുമാനം എത്രയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എനിക്ക് അതുമേലെ വന്ന എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം ബാക്കി ബാക്കി തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഇനി എനിക്ക് ഗ്രൗണ്ട് റെൻറ്റോ റിപ്പയറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഈ സബ് ലെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ള എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളൂ സോ എയ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്താണ് എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ടാക്സബിൾ ആണ് എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതിൽ ടാക്സബിൾ ആണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ റിസോഴ്സിൽ ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ അലോബിൾ ആണ് ഇവിടെ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇരുപതിനായിരമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം ടാക്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്ഷൻ അലോബിൾ ആണ് നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ തന്നെ സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം അത് റിസോഴ്സിൽ ടാക്സബിൾ ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടാക്സബിൾ ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻകം ഫ്രം അത് റിസോഴ്സ് ഇൻകം ഫ്രം അത് റിസോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഫ്രം മലേഷ്യയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഫ്രം മലേഷ്യ മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പുറത്തുള്ള ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണെങ്കിലും അതെന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഫാമിലി പെൻഷൻ ആണ് ഫാമിലി പെൻഷൻ റുപ്പീസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫാമിലി പെൻഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഡക്ഷൻ അലോബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വിച്ച് എവറി സ്ലെസ് എന്താണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഒന്നുകിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് അതല്ല എങ്കിൽ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വിച്ച് എവറി ഈസ് ലെസ് ഇതിലേതാണോ കുറവ് ഇതിലേതാ കുറവ് ഏതാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് കുറവ് ഈ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം ബാക്കി എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫാമിലി പെൻഷൻ നമ്മൾ എത്ര ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആറായിരം രൂപ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ടാക്സ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി from
ഓക്കെ അതായത് മറ്റേ ക്വാറീസ് അതേപോലെ തന്നെ മാർബിൾസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ മൈൻ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതിൽ വരും ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ വരും ഇൻകം ഫ്രം മൈനിങ് എമൗണ്ട് ടു ലാക്ക് ടു ലാക്ക് അതും ടാക്സബിൾ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഫ്രം ലുധിയാനയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഓക്കെ ഫ്രം ലുധിയാന ഓക്കെ ലുധിയാന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രോം സബ്ലെറ്റി ഫ്രം സബ്ലെറ്റി ഓക്കെ സബ്ലെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സബിൾ ആണ് നമുക്ക് സബ്ലെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ആ എയ്റ്റി തൗസൻഡിൽ ആ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആ വാടകക്ക് തന്ന ആ ഓണറിന് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ഈ പറയുന്ന എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം സോ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈസിക്കൽ ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ Enhanced Compensation Interest received on Enhanced Compensation എത്ര ആണ് എമൗണ്ട് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ടെൻ തൗസൻഡ് സോ നമുക്ക് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് എന്തുള്ളൂ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആ ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ടാക്സബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ടാക്സ് എത്രയാണ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഡി ആണെങ്കിലും സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും എന്താണ് അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ ലാക്ക് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതാണെന്ത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ നമുക്ക് നോക്കാം സിറ്റിംഗ് ഫീ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സിറ്റിംഗ് ഫീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ടർ ഫീ ആ സെയിം ഫീ ഇത് തന്നെയാണ് അത് ടാക്സബിൾ ആണ് റോയൽറ്റി ഓൺ ബുക്ക് റിട്ടേൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതും ടാക്സബിൾ ആണ് റോയൽറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഓണററിയം ഓൺ റൈറ്റിംഗ് ആർട്ടിക്കിൾ റുപ്പീസ് നയൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസോ ജേണൽസോ അതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും അതും ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് നയൻ തൗസൻഡ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഗ്രൗണ്ട് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് റെൻറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിലാണ് വരുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലല്ല ഗ്രൗണ്ട് റെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിലാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഡിവിഡൻ ഫ്രം ഫോറിൻ കമ്പനി റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോറിൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സബിൾ ആണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എന്നാണെങ്കിൽ ടെൻ ലാക്ക് വരെ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഇത് ഫോറിൻ കമ്പനിയാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടാക്സബിൾ ആണ് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി സെവൻ ലാക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ ലാക്ക് നെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഏഴ് ലക്ഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട
ओके अब बिल्डिंग वाड़क को वन इनकम फ्रम हाउस प्रोपर्टी संशय पशे बिल्डिंग एलोम वित् प्लान आ मेषी प्लान आ मेषीनर बिल्डिंग उड़े वाड़क को इन सपरब सपेटाद इनकम फ्रम अदर सोर्स वरा सो अद्हम रिसीव इंटरेस्ट फिफ्टी तौस फिफ्टी तौस टाक्सबा पशे अद माइनस रुपी सिक्स तौस फोर रिपे आई तौस फोर इंशुर प्रीमियम आ एम अद माइनस अड़ता इंटरेस्ट ऑन पस्ट ऑफी से बैंक अकौंट रुपी एइट तौस ओके ऑफी से बैंक अकौंट नाम वो टाक्स फ्री गवर्मेंट सूरीटी वो पक्षे अवे को एक्सपन त्री तौस फाइव हंड्रड्डे वे इंडिवीजलू इवे को क्वस्टन नमुक मनसम ही स्पेंड सिक्स तौस तुट्ट मुंबर सेंटन नोक इतर इंडिवीजल आया अब इंडिवीजल आने मूवती रूप वर पस्टी से बैंक एक्सपन क्रूप ऑफ पेसा ग्रूप सवन तौस वे नमक कक्सपन कहे इंडिवीजल सो अद त्री तौस फाइव हंड्रड्डे वे एक्सपन कॉफी से बैंक अब बालेंस एंत मूवती माइनस बाकी एम मेल अदेण टाक्स अटक वो कंप्यूट इनकम फ्रम अदर सोर्स इद इनकम फ्रम अदर सोर्स कालकुलेटान फस्ट वण सिंग फी अब डयरेक्ट फी सिटिंग फी अदाक्सबा सिटिंग फी एमौंत्र ट्वेंटी तौस सैकंड वण रोयटी रोयटी ऑण बुक ऋट एम फाइव तौस अद टाक्सबा रोयटी सिटिंग फी एल टाक्सबल तेर्ड वण ओणरियम ऑण आर्टिकल आर्टिको जेणलो अगर इंकिन अद्कू टाक्सबल ओणरियम ऑण आर्टिकल आर्टिकल नयन तौस अदमे टाक्सब नयन तौस टाक्सब ओके इन अड़ता है ग्रौंड रेंट रिसीवड ग्रौंड रेंट रिसीवड ओके ग्रौंड रेंट इनकम फ्रम अदर सोर्स वर एम सिक्स तौस टाक्सब ग्रौंड रेंट सिक्स तौस टाक्सब नेक्स्ट वण डिड डिड फ्रम फोर कंपनी इंडियन कंपनी डिविड कल टाख वे एक्सपेड इवे फोर कंपनी आक्सपन फुल एम टाक्स अटचो एउस रुपी एउस टाक्सब इन अड़ता है विनिंग फ्रम लोटरी विनिंग फ्रम लोटरी ओके विनिंग फ्रम लोटरी नमुक तंदर एमौंटा नैट एमौंटा तंदर एत्र तंदर सेवन लाख तंदर ओके सवन लाख तंदर सो ना ग्रोसअपाण ग्रोसअपे नैट एमौंट इंटू सवन लाख इंटू हंड्रड्ड डिवैड बै हंड्रड्ड माइन टी डी एस रेट इतने टी डी एस एत्र लोटरी के तेटी पेर्सेज टी डी एस रेट इंटरेस्ट के आने इंटरेस्ट ऑन सूरीटी के आने अवे टी डी एस रेट टेन पेर्सेज लोटरी हॉल्स रेसिंग इनके तेटी पेर्सेज टी डी एस रेट सो माइनस तेटी सो सवन लाख इंटू हंड्रड्ड सवन लाख डिव सोरी सवन लाख इंटू हंड्रड्ड डिवैड बै हंड्रड्ड माइनस तेटी दट सी is equal to 10 lakh rupees okay adayidu idethine lottery adichathu etrayana 10 lakh aanu baaki endu edu 3 lakh avaru endu pidichu tds pidichu baaki adethine etray koduthullu 7 lakh aanu koduthullu okay appo idheham winning from lottery endu edu kaanikana net amount aanu thannirikkunnengil gross up edu kaanikanam 10 lakh endanu taxable aanu adutha income received from let out building aanu Income received from let out building along with plan and machinery. Plan and machinery order could it building a order could do. Our kitty can I amount at the end fifty thousand. Anna the other kitty can I amount so fifty thousand. Okay. पक्षे अद एक्सपेस और सिक्स तौस रुपीस रिपेसम और फाइव तौस रुपी इंशुरी प्रीमियम सो अद माइनस 
6000 to plus 5000 rupees in the end. That's minus. That's the end. This is 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 the expense This is the end. This is the end. This is the end. This is the is the end. is the end. This is the end. Last one and interest on post office savings. Interest on post office savings. Okay, post office savings and then tax free government security and shavada exemption at the very low three thousand five hundred very low. They are an individual on so they am good three can the amount at the end. 8000 rupees aanu adheyam invest cheyidirikkunnathu okay pakshe adheyathine etra rupees vare minus cheyam 3500 vare namukku tax illa okay appo idheyam endu edu or 3000 rupees aanu allekil 3500 rupees aanu adheyam endu cheyidathu post office saving in interest kittengil aa 3500 endu irikkum tax adakanda karyam illa pakshe idheyathine etra interest kitti 8000 rupees interest kitti so 3500 vare aanu adheyathine exemption claim cheyan pattullu baaki 4500 rupees adheyam endu endu varum tax adakanda daayittu now, we will do the total. 20,000 plus, 5,000 plus, 9,000 plus, 6,000, 8,000, 10 lakh, 39,000, 4,500. That is 10 lakh, 91,500. Okay. This is the income from other sources. This is income from other sources. 10 lakh, 91,500. Add the question no Question number eight. Last question anna. Gift received from father rupees two lakh. Okay. Per relative anna, father gift anna. Namke kitti riki na. Gila namke par padi chetende. Fifty thousand dollar exemption anna. Fifty thousand na mella taxable anna. Pache. Namalor relative na kaiye na anna. Gift me riki na. Gila. And the taxable la. So a two lakh man dairi gim. Exempted dairi gim. Tax ada kanda. Interest on debenture received. Debenture received chedu twenty seven thousand. Okay. And anna. Adu taxable anna. 20,000 receive the amount. So, government is the TDS. So, we will do the gross up. Interest received. So, we will do the gross up. That is the dividend from foreign company 25,000. fully taxable. 25,000 taxable. Gross up. A credit in the past book, source which cannot be explained, rupees 60,000. Undisclosed source in the Namalay. That is the passbook. We have to pay the same thing. 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 Winning from horse rice rupees seven thousand. Okay, horse rice इलेन्दे किट्टे बरे मानम एड आय रिंडू बे आणे. Winning from horse rice. Net इन्दा दान्दे टिल्ला. Gross इन्दा दान्दे टिल्ला. So नमका देन्दा एड आसीम जियम. Gross amount एड आसीम जियम seven thousand. Winning from winning ना नगाने चिरी कन्दा एड आय रे. So अद gross अप्पे चेंडा कायरी वला seven thousand में दान्दे taxable आणे. Okay. इन्हीं अदल्ला winning from horse rice net इन्दा आणे seven thousand टे तारिंदा इंगिरो. 30% TDS is the gross up. In the bracket, the expense of maintaining holds is 1000. If you have a expense, you can get a little bit of money. Then you can get a little bit of 1000 rupees. If you have a minus, you can get a little bit of holds. If you have a little bit of holds, you can get a little bit of holds. Then you can get 7000 fully taxable. Then you can get a winning lottery. 20,000. Winning from lottery is not a gross, not a net. If we have winning, we will assume that it is a gross amount. If we have a winning from lottery, we will assume that it is a gross amount. If we have a gross amount, we will assume that it is a winning from lottery. We will assume that it is a gross amount. 20,000 is taxable. Lottery expense is 200. That is not a minus. So, 20,000 is fully taxable. Winning from lottery. Paid electricity bill of house. अदेह तने बीड ने electricity bill आ रचो thousand rupees. अयं दाने. अदेह तने personal expense आने. Personal expense उन्नों दाने इंदिया में बटिला minus चाहिए ने डे सादी किल्ला. अड़ता दाने interest on loan given to relative rupees six thousand. अदाय द बंदु विने अंदो उड़तो पैसा वाईपो उड़तो loan गोड़ता वगैरह अदेह तने अंदो किटी interest किटी. 
ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അതെന്താണ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻകം ഫ്രം അതർ റിസോഴ്സസ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ റിസോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഗിഫ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഫാദർ ആണ് ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഫാദർ ഹീസ് എ റിലേറ്റീവ് അതേമാതിരിയാണ് റിലേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല റിലേറ്റീവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ റിസീവ്ഡ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ റിസീവ്ഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടി ഡി എസ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ടി ഡി എസ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപ എന്നാണ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ റിസീവ്ഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര കിട്ടേണ്ടത് മുപ്പതിനായിരം ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് പിടിച്ചു ഒരു മൂവായിരം രൂപ ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തേഴായിരം ആണ് കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തേഴായിരം പക്ഷെ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡിവിഡൻ ഫ്രം ഫോറിൻ കമ്പനിയാണ് ഫ്രം ഫോറിൻ കമ്പനി ഫോറിൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്ബുക്കിൽ എന്ത് കാണിച്ചു എ ക്രെഡിറ്റ് എ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ പാസ്ബുക്ക് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഇതിന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന എന്താണ് അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് സോഴ്സ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് സോഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഏതിൽ കാണിക്കും നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ കാണിക്കും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അതും ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് ഇൻകം ഫ്രം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് എത്ര വരെ ടെൻ ലാക്ക് വരെ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ ടെൻ ലാക്കിന് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എക്സംപ്റ്റഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വിന്നിങ് ഫ്രം ഹോഴ്സ് റേസ് ആണ് വിന്നിങ് ഫ്രം ഹോഴ്സ് റേസ് ഓക്കെ ഹോഴ്സ് റേസ് തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നെറ്റല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം കാരണം അവിടെ നെറ്റിൽ നിന്നോ ഗ്രോസ് എന്നോ കൊടുത്തിട്ടില്ല വിന്നിങ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ നെറ്റോ ഗ്രോസ് എന്നോ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അതല്ല ഇതിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ നെറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എങ്ങനെ ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്യണം സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ടി ഡി എസ് റേറ്റ് തേർട്ടി വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും നെറ്റ് എന്നോ ഗ്രോസ് എന്നോ തന്നിട്ടില്ല അത് ഗ്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും സോ സെവൻ തൗസൻഡും എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ഓക്കെ വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറിയും ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ
ബന്ധുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ കൊടുത്തു പലിശക്ക് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നു എമൗണ്ട് കിട്ടിയത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അതും എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡും ടാക്സബിൾ ആണ് സോ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫോ